大家好，我是阿尔法出品美发视觉学院的志斌，今天给大家分享的是遇到有发炫且又有自然卷的顾客，我们要如何去解弧形刘海？弧形刘海的分区，找到刘海中心点，分至顾客外瞳孔位置，分出主刘海区。分出主刘海区后，再将主刘海区以放射状的方式分为三个发片，中间的最窄，两侧的同等宽。分好区后，接下来我们开始设定长度。第一个长度设定在顾客的眼角位置，第二个长度设定在顾客的颧骨位置，另一侧同样设定在颧骨位置。第一个发片，平行地面提拉，走到底线，去角，剪完第一个发片后，取出一半，做引导。顺着毛驴方向梳理，比第一个滑片降低一个指位提拉，走到刘海的最短点与长点，进行 A B 点连接。另一侧使用相同方法。当我们遇到这种有发炫且又自然卷的顾客，我们可以先矫正。再开始打包，这是打包完之后的效果。如果需要给顾客进行拍照的话，可以涂抹少量精油进行调形。大家好，我是阿华出品美发视频学院的志斌，接下来给大家分享的是福星刘海的矫正及碳化技术。弧形刘海的涂抹分区，将刘海区一分为二，取出下区，将它梳顺，涂抹预留法根两厘米，其他的全部涂抹。第二个发片同样将它梳顺，预留法根两厘米，其他全部涂抹。涂抹完软化后，当发尾的头发软化至七成后，开始涂抹发根的矫正。法根矫正的药水调配方式会选用一份的面粉，一份的药水，一比一的进行调配。当刘海区软化至七成后，接下来开始矫正，将刘海区分为四个发片去进行矫正。第一个发片取出来之后，取出花片后将它梳顺，向前带紧张力。药水涂抹到头皮的位置，手一定要带紧张力，拉紧发片，再进行涂抹。第二个发片同样，先将它梳顺，带紧张力，一定要将发根梳顺，带紧张力之后，直接涂抹到头皮。第三个滑片，将发根梳顺，向前带紧张力，涂抹至头皮。第四个滑片，将发根梳顺后，向前带紧张力，直接涂抹到头皮。涂抹完成后，停留四分钟冲水即可。冲水的时候一定要站着冲。垫完形之后，发根是自然向前，且发根还是蓬松的状态。福星刘海的上卷分区，将刘海区以放射状的方式分为三个发片，取出第一个发片，将发片一分为二，一分为二后。取出第一个发片，平行地面提拉，垫放在发片的下面，先将发片带顺，带顺后，只需从发尾进行上卷，卷到一圈位置，重复两到三遍，直到所有水蒸气蒸发完即可。第二个发片。高角度提拉
，电棒在发明的下面，从发尾、卷至发根，重复两到三遍，直到所有水蒸气蒸发完即可。第二个滑片，纵向梳理，高角度提拉，定棒收紧向后，进行上卷。在上卷的过程中，滑片不要向前偏移，向后带，卷到根部位置，重复两到三遍，直到所有水蒸气蒸发完即可。另一侧同样，高角度提拉，收紧向后，卷到发根。重复两到三遍，直到所有水蒸气蒸发完即可。全部取完之后，接下来只需使用泡沫定型即可。管根矫正的位置也同样使用泡沫定型。涂抹完定型后，只需等待七分钟冲水即可。如果是健康的话，可以等待十分钟。这是烫完后湿化的效果。接下来只需吹风机开高温、小温，自然吹干即可。这是吹干后的效果。当刘海全部烫完之后，接下来会将刘海的发尾进行揉合。取出第一个发片，还原切口提拉，使用内去角进行揉合，剪刀从深到浅进行裁剪，逐渐的向外退。第二个发片，纵向梳理，还原切口提拉，剪刀从深剪到浅。最后一片，同样，还原切口提拉，剪刀从深剪到浅。这是打薄完之后的效果。如果需要给顾客进行拍照的话，可以涂抹少量精油进行调型。涂抹完精油后。只需将中间的发片向中间梳理，两侧的向两侧梳理。梳理完之后没有明显的分隙即可。这是调型后的效果。